ప్రస్తుతం మనం జక్క వెంకటరెడ్డి గారితో ఉన్నాం ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఉప్పల్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు చేశారు తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశారు తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ సెక్రటరీగా ప్రస్తుతం ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ఆయన పనిచేస్తున్నారు ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ తెలంగాణలోనే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్లో జనరల్ మీటింగ్స్ ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఐదు జనరల్ మీటింగ్స్ జరిగిన వాటిలో కీలకమైన విషయాల గురించి చర్చించడం జరిగింది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి హౌజింగ్ మీద జిఎస్టీ భారం కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఈ తెలంగాణ ఏరియాలో రియాలిటీ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఈ భూమి ఎలా ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి వీటి గురించి చర్చలు జరిగాయి కేటీఆర్ అండ్ కేసీఆర్ గారు కూడా చాలా వరకు హామీలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు రానున్న తరుణంలో వెంకటరెడ్డి గారు కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నారు అన్న సమాచారం ఊపందుకుంది ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎండీగానే కాకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిస్తే మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలను ఎంతవరకు ఆయన పరిష్కరిస్తారు అసలు ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎండీగానే కాకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిస్తే మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలను ఎంతవరకు ఆయన పరిష్కరిస్తారు ఇట్లాగే సపోర్ట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మున్సిపాలిటీని చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు చాలా బాగా అభివృద్ధి చేయొచ్చని ఆస్కారం కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్ని కానీ ఒక విల్లాని కానీ ఎంత శ్రద్ధతో మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో అంతే శ్రద్ధతో ఇది కూడా మున్సిపాలిటీని కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్గా చిత్రీకరిస్తాం హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంకో బ్యూటిఫుల్ సిటీగా ఈ ఫిర్జాది కూడా మున్సిపాలిటీని తీర్చిదిద్దాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు మేము ఉన్నాం మీ 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 ఫైన్ మీ మీ ముందు మీ వెనకాల మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం మేము మీ కోసం పని చేస్తామని చెప్పి ఫిర్జాది కూడా ప్రజలు ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ ఆ యొక్క ధన్యవాదాలు నమస్తే వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే ఐ వుడ్ లైక్ టు విష్ యూ ఫర్ బీయింగ్ the md of uh, av constructions and also you are running very successfully in this construction field meek ela anipistundi yeah andi ante manam e pan chesina success anedi automatic ga vastundi but uh, success with um ekwa manaki aanandam ga undali e pan chesina ante self satisfaction is most important dantlo uh, construction lo nijanga mem monetary wise enta benefit pondam antaka ekwa ga సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మాకు మాకు ఆత్మతృప్తి ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ లేఅవుట్లో కానీ మాకు వచ్చింది గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఏది కన్సెన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి చిన్న ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఒకళ్ళు కానించి ఈరోజు గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాస్ అపార్ట్మెంట్స్ వరకు వచ్చాము గవర్నమెంట్ ప్రిస్టేజెస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము అట్లాగే టూ బిహెచ్కే చేసాము ఒకటి పెట్ పార్క్ అయితే ప్యాషన్ కేటీఆర్ గారి పెట్ పార్క్ కూడా మేమే చేసాము అట్లాంటి అన్ని మంచి ప్రిస్టేజ్ ప్రాడక్ట్స్ గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్లో చాలా చక్కగా లాస్ట్ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేయడం జరిగింది ఇంకా ముందు నుంచి కూడా మా యొక్క కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ రిఫరలే మాకు మార్కెట్ వ్యూస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు ఇక మాకు నెక్స్ట్ వెంచర్ అంతా ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ అయితే అనేది మేము నమ్ముతాం కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ విషయమే కానీ లేకపోతే వాటిని కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అవన్నీ మా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని కస్టమర్లందరికీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న కస్టమర్లందరూ ఇంకా కూడా మాతోటే ఉన్నారు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వాళ్ళ ఇంట్లో మాతోటే షేర్ చేసుకుంటారు మేమే వాళ్ళ ప్రాబ్లం మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి నిజంగా వాళ్ళందరికీ సేవ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అంటే యూజువల్గా మనం చూస్తుంటాం హైదరాబాద్ నడి బొడ్డున ఈ జూబ్లీ హిల్స్ కానీ బంజర్ హిల్స్ కానీ లేకపోతే ఇతర బాగా రెప్యూటెడ్ ఏరియాస్లో కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ మీరు ఈ ఏరియాలో ఈ మన మేడ్చల్ అండ్ బోడుప్పల్ ఈ ఏరియాలో మీ ఆఫీస్ని పెట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఉంటారు కదా మంచి పనికైనా ఇంటివాడు ఉండాలని మా యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎస్పెషల్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ సైడ్ మా విలేజ్ వచ్చి భువనగిరి ప్రాంతంలో భువనగిరి తర్వాత నల్గొండ డిస్టిక్లో మొత్తకూడి దగ్గర ఉంది మా విలేజ్ 
ఏరియాలో అంతా అంటే మా ఊర్లో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఇక్కడ వరంగల్ రోడ్ ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ వరంగల్ హైదరాబాద్ రోడ్లో మా ఊర్లో ఉన్నట్టుగా అంత తెలిసిన వాళ్ళు సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ అంతా ఇక్కడ ఉండే పాపులేషన్ కానీ పబ్లిక్ కానీ పిరిజాదుగుడ మున్సిపాలిటీ కానీ అటు కోడుప్పల్లి కానీ అటు పోచారాం కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ శాతము విలేజెస్ నుంచి నల్గొండ డిస్టిక్ కానివ్వండి వరంగల్ డిస్టిక్ కానివ్వండి అటు నుంచి వచ్చి ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క ఉపాధి కోసం లేకపోతే పిల్లల చదువుల కోసం వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం వాళ్ళ యొక్క జాబ్ కోసం వచ్చి ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది సో మన ప్రాంత ప్రజలకి మన మీద ఏదన్నా సాయం చేయొచ్చు లేకపోతే మన ప్రాంత ప్రజల్లో మనకు ఒక గుర్తింపు అంటూ రావాలి మన ప్రాంత ప్రజల్లో మన మీద ఉన్న చిన్న చిన్న హెల్ప్ కానీ వాళ్ళ నుంచి మనకు కానీ సాయం కానీ ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉంటాం అని చెప్పి ఈ ప్రాంతం ఎస్పెషల్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం ఇక్కడ ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ లేవు బిజినెస్ వాల్యూమ్స్లో చేస్తాం డబ్బులు బెస్ట్ వాళ్ళు సంపాదించినట్టుగానే మేము కూడా సంపాదిస్తాం డబ్బులకేం ప్రాబ్లం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూమ్లో మన వాళ్ళకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ పైన కాస్ట్ టు కాస్ట్ మనం ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఉందో దానిపైన మినిమం మనం మార్జిన్స్ వేసుకొని చేస్తే మనకు అంత తెలిసిన వాళ్ళ సర్కిలే కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అట్లాగే మన మార్కెట్ కూడా ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసే బదులు నాలుగు ప్రాజెక్ట్లు చేసి అంతే డబ్బులు మనం సంపాదించవచ్చు అనే మోటివ్తో వాల్యూమ్స్లో బిజినెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా అయిపోయి ఈ సర్కంస్టాన్సెస్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ చూసినా లేకపోతే ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ నార్త్ సైడ్ ఎక్కువ వచ్చేసి వాళ్ళు ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ని జనాలకు అలవాటు చేసేసారు టచ్ చేస్తే కోటి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నిజంగా ఇల్లు కొనాలంటే అది గగనమే అనే పరిస్థితికి చాలామంది జనాలు వచ్చేసారు దీన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఇల్లే కాదండి ఫ్లాట్ కొనాలన్నా పాపం ఈరోజు నిజంగా కష్టం ఉంది అపార్ట్మెంట్ కొనాలన్న కష్టం ఉంది బెస్ట్ హైదరాబాద్ అయితే మీరు చెప్తున్నారో గచ్చిపోలి ఆ సైడ్ ప్రాంతాలు ఆల్రెడీ ఐటీ భూమ్ వచ్చేసిన తర్వాత నుంచి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో విపరీతంగా ప్రైస్ అనేది అక్కడ అందుబాటు లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు ఆ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే అందుబాటు లేకుండా పోయిందో పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ సో ఆల్టర్నేటివ్లో మనకి హైదరాబాద్ ఈస్ట్ అనేది మంచి ఆల్టర్నేటివ్గా కనిపిస్తుంది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ రీజనబుల్ ప్రైసెస్ ప్లస్ హెచ్ఎండి పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లాటింగ్ అయితేనేమి అపార్ట్మెంట్ అయితేనేమి ఇండిపెండెంట్ హౌసింగ్లు అయితేనే ఈ మూడు కూడా ఇక్కడ చాలా అఫోర్డబిలిటీ వచ్చింది ప్లస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ ఇయర్ పైనుంచి మెట్రో రైళ్ళు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈస్ట్ వెస్ట్ కనెక్టివిటీ చేయడం కోసం సో మీరు చూస్తుంటే ఉప్పల్ నుంచే ఒక కారిడార్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది వెచ్బోలి వరకు అవుతుంది హైటెక్ సిటీ వరకు అవుతుంది సో ఇది వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి చాలా ఈజీగా మూవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ అక్కడ కోటి రూపాయలు పెట్టి అపార్ట్మెంట్ కొనే బదులు ఆ అపార్ట్మెంట్ అది ఇక్కడ నలభై లక్షలు ముప్పై లక్షలు యాభై లక్షలు పెడితే ఇక్కడ కొనుక్కుంటే ఫార్టీ మినిట్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి హైటెక్ సిటీకి ట్రావెల్ చేయడం సో ట్రావెల్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతున్నారు మంచి ఏసీలో కంఫర్టబుల్గా మెట్రో సిటీ మెట్రోలో వెళ్తున్నారు సో పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కానీ ఇక్కడ చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది చాలా అఫోర్డబిలిటీ ఉంటుంది ప్లస్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఇక్కడ హైవేకి ఇటు పక్క అటు పక్కగా ఉన్న ప్లేస్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళ ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ సౌకర్యంగా ఉంటుంది అందుకని ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో మనకి దాదాపుగా ఆరు వందల ఎకరాల్లో ఎక్కువ పార్క్ ఉంది మన దగ్గర ఇక్కడ మేడిపల్లి పార్క్ ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎకర్స్ అట్లాగే మీకు నందనవనం తీసుకుంటే నారపల్లి ఆడ ఒక నాలుగు వందల ఎకరాలు అట్లాగే మనకి చెంగిచెర్లో తీసుకుంటే అక్కడ వంద నూట యాభై ఎకరాలు ఇట్లా చాలా అంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్కి దూరంగా అట్లాగే గ్రీన్ స్పేస్ లంగ్ స్పేస్కి దగ్గరగా ఆక్సిజన్ ఏరియా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఏరియా ఉంటుంది పొల్యూషన్కి ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఏరియా లివబుల్ ఏరియా అనమాట రెసిడెన్షియల్కి చాలా చక్కగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం రెసిడెన్షియల్ కావాల్సిన నీడ్స్ నీడ్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది చాలా చక్కగా రెండు ఆర్టీసీ డిపోలు ఇంపల్ బస్ డిపో ఇటు చెంగచల్ల బస్ డిపో అట్లాగే నేషనల్ హైవే ఉంది ఇప్పుడు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కూడా అవుతుంది మీకు మీరు సిపిఆర్ఐ నారపల్లి నుంచి ఉప్పల్ వరకు ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసింది సో అది కన్వీనియన్స్ కోసం ఉంటుంది అట్లాగే మెట్రో ఉంది మనం అనుకున్నట్టుగా అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ షాపింగ్ కాంప్లెక్సెస్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ
కేసీఆర్ గారు అయితే డ్రీమ్ ఉందో ఇంటింటికి నల్లా కనెక్షన్ మంచినీళ్ళు కృష్ణ వాటర్ తాపి అని అది త్వరలోనే అందరి ఇంటికి రెగ్యులర్గా ఆల్టర్నేట్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వారానికి ఒకసారి లేకపోతే వారానికి రెండు సార్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ బేసిస్లో అది ఆల్టర్నేట్ డే రావాలని ఇంకా ఫ్యూచర్లో మనం అయితే కేసీఆర్ గారు ఇరవై ఆరు గంటలు పవర్ అయితే ఎట్లు ఇచ్చారు ఇరవై ఆరు గంటలు మంచినీళ్ళు అనేది ట్యాప్ ఇస్తే నీళ్ళు రావాలి స్విచ్ చేస్తే పవర్ ఎట్లా వస్తుందో లైట్ ఎట్లా వెళుతుందో నల్లా ఇస్తే నీళ్ళు ఎట్లా రావాలనేది నా డ్రీము అది ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది పైప్ లైన్లు అయితే ఉన్నాయి కాల్స్ ఏం లేదు దాంట్లో వచ్చిన లింకేజ్ లింకప్ చేసుకోవాలి ఒకటి దాంట్లో కనెక్టివిటీ పెంచుకోవాలి పైప్ లైన్లు ఎక్కడన్నా పాత పైప్ లైన్ ఉంటే వాటిని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి వాటర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు మాదాపూర్ అండ్ గచ్చిబోలి ఈ స్ట్రెచ్లో చూసుకుంటే ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అక్కడే చూస్తూ ఉంటారు హౌజెస్ తీసుకోవాలంటే ఈ అపర్ణ వన్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే గోల్ ఫెడ్జ్ ఇలాంటి చాలా రకాల కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఎక్కువ అయిపోయాయి హౌ డిఫరెంట్ ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపేర్ టు అదర్ కంపెనీస్ ఒకటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ పైన మేము ఏవి ఇన్ఫో ప్రైడ్ అనే ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టాం సో బిలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ క్రెడై ఒకటి స్టేట్ వైడ్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది విల్లా కన్స్ట్రక్షన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అండ్ బిలో ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అండ్ ఇవో అట్లా ఒక మూడు నెలల క్యాటగిరీ బెస్ట్ లేఅవుట్ సో మా అపార్ట్మెంట్కి కాంప్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉంటే అపర్ణ ఉండే ఇంకొక ఇంకో రెండు కంపెనీలు ఉండే ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండే అవన్నీ అపర్ణ అండ్ బీట్ చేసి మిగతా కంపెనీ బీట్ చేసి ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ నెంబర్ వన్గా ఆ బెస్ట్ అఫోర్డబుల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ బిలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్ మనం సెలెక్ట్ అయ్యి దాని క్రిసిల్ వాళ్ళకి వాళ్ళు క్రెడై వాళ్ళు టైప్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసింది సో దాన్ని బట్టి మీరు చూడవచ్చు అపర్ణ ఇపర్ణ అవన్నీ పేరు ఎక్కువ వెస్ట్ సైడ్ వాటన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఈస్ట్ సైడ్ ఏది కన్సల్టెన్స్ అంటే చాలా మంది గుర్తుపడతారు అక్కడ పది కంపెనీలు ఉండొచ్చు బ్రాండెడ్ ఇక్కడ ఏకైక కంపెనీ మంచి బ్రాండెడ్ ఏవి కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఇల్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఏ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారా లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారా ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్న వ్యక్తులు ఉన్నారా ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్లో కొన్న వాళ్ళు రైతుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పెద్ద ఆఫీసర్స్ వరకు ఉన్నారు లేకపోతే చిన్న బిజినెస్ మ్యాన్ మొదలు పెట్టుకుంటే పెద్ద బిజినెస్ బోమ్స్ ఉన్నారు సో అంటే ఐటీ నార్మల్ జాబ్ నుంచి ఐటీ జాబ్ వరకు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ మిక్స్డ్ కల్చర్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈ ప్రాంతంలో మీకు పక్కింటోళ్ళే కోటి రూపాయలు అంటే నెలకు పది లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉంటారు ఇటు పక్కింటోళ్ళే నెలకు యాభై వేలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉంటారు సో అట్లా మిక్స్డ్ పబ్లిక్ ఉంటారు ఇక్కడ మనం మన అపార్ట్మెంట్ని కట్టే స్టైల్ని బట్టి మన దాన్ని బట్టి అఫోర్డబిలిటీని బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ కేటగిరీస్లో మేము అన్ని కేటగిరీస్ని క్యాటగిరీ అనేది ట్రై చేస్తాం సో అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ పైన కూడా ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాం అట్లాగే లగ్జరీ హౌసింగ్ పైన కూడా ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాం మేము గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ స్టాండర్డ్ అండ్ అపార్ట్మెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అట్ ద సేమ్ టైం విల్లాస్ విల్లాస్ ఓపెన్ ప్లాటింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్ స్పేస్ అన్ని రకాలుగా మేము అందరి క్యాటర్స్ని అందరి అవసరాలని మేము మేము అంటే క్యాటరీ అని కదా ఏవి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ ఈస్ట్కే పరిమితమైందా లేకపోతే ఈ బౌండరీస్ దాటి వెస్ట్ సైడ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం ఇక్కడ ప్రజలు ఇక్కడ కస్టమర్స్ చాలా చక్కగా చూస్తారు మమ్మల్ని ప్రస్తుతానికి ఇవి ఉంటామని ఇంటెన్షన్ టు మూవ్ వెస్ట్ ఆర్ ఇంకెక్కడ వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళా అనుకోవట్లేదు మ్యాజ్లైన్ కావచ్చు ఈస్ట్ ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఉంచలేదు ఈస్ట్ మమ్మల్ని రిసెషన్ ఉన్నప్పుడైనా సరే మార్కెట్ బాగా డ్రౌన్ టర్న్ ఉన్నప్పుడైనా సరే లేకపోతే ఎలాంటి టైంలో కూడా ఈస్ట్ నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నష్టపోలేదు ఈస్ట్ నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఆల్వేస్ ది బెస్ట్ బిల్డర్గా బెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ తోటి బెస్ట్ రిటర్న్స్ తోటి బయట ఉన్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఛాన్స్ కాబట్టి లైక్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంది మీకు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు బాగా అంటే బాగా అప్గ్రేడ్ చేయాలి హైదరాబాద్ వరంగల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఒకటి చక్కగా డెవలప్ చేయాలి లుకీస్ట్ పాలసీలో ఐటీ పార్క్స్ కూడా కుప్పల ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది లేకపోతే మనకు పోచారం అక్కడ ఎస్సీజెట్ ఉన్నది సో ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా లుకీస్ట్
ఇక్కడ కూడా యా ఐటీ కంపెనీస్ గురించి అడగబడి కంపెనీస్ ఉప్పల్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతుందో వాటన్నిటి కన్వర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐటీకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అదర్ ఒక ల్యాండ్ లాడ్కి నచ్చినట్టుగా చేసుకోవచ్చు సో మెట్రో రైల్ కనెక్టివిటీ ఎట్లాగా ఉంది కాబట్టి అదొకటి చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కూడా ఈస్ట్ సైడ్ అంటే అప్పుడు వరంగల్ వరకు మనకి చాలా ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది హ్యూజ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది దాన్ని కూడా చేయడానికి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మూసీ కారిడార్ అవుతుందో మూసీ కారిడార్ని ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే ఒకటి మూసీ పొంటి మనకి అప్ టు గట్కేసర్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు మనకి ఇప్పుడు తీసుకుంటే అమర్పేట్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మూసీ లాంగ్ త్రూ ఉప్పల్ బగాయత్ ల్యాండ్ నుంచి ఒకటి మంచి ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే వస్తుంది మూసీని పరిసర రానున్న కాలంలో అంటే ఆ మూసీ పక్కన ఇప్పుడు జాయిన్ చేసే ఆస్కారం ఒకప్పుడు మూసీ పక్కన అంటే నడవలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎక్కడ 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 మనకి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఎస్టీపీలు సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆ ప్లాంట్స్లో మనకి వ్యర్థాలన్నీ అక్కడ శుద్ధి చేసి మంచినీటిని మూసీలో వదలడం జరుగుతుంది దీని దీంతోపాటు మూసీ ఎంత మనకి చాలా చక్కగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కింద రైతులకు నల్గొండ జిల్లాలో అయితే మూసీ వాటర్ వెళ్తుంది అగ్రికల్చర్కి ఆ రైతులకు కూడా మంచి వాటర్ వస్తుంది ప్లస్ హైదరాబాద్ కూడా ఒక మూసీ పరిస్థితి ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెంది ఆస్కారం ఇప్పుడు హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద జిఎస్టీ భారం దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి హౌసింగ్ పైన జిఎస్టీ భారం యాక్చువల్గా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఇప్పుడు దాన్ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేశారు బట్ అయినా కూడా ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది ఐటీసీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ పైన ఉంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కస్టమర్కి పాస్ చేస్తున్నామా లేదా ఎట్లా పాస్ చేయాలి ఏంది అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్గా చాలా డౌట్స్గా కస్టమర్కి బిల్డర్కి డిస్ప్యూట్ కొత్తగా తెచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే ఇక్కడ వెన్ ద హౌస్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్ కూడా జిఎస్టీ పర్సంటేజ్లో తేడాలు ఉంటాయన్న మాటలు విన్నాము అయితే ఏమైతుంది ఆ జిఎస్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుందో అది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంది డిస్ప్యూట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది పాస్ చేయకుండా ఉంది అందుకని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ ఎలక్షన్స్ బిఫోర్ ఏం చేసిన అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్కి వన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అండ్ నార్మల్ హౌసింగ్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ తీసుకొచ్చి దానికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ లేకుండా అప్రెంట్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తే సరిపోతుంది అది కొంచెం బెటర్ ఇప్పుడు అంతకుముందు కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన వ్యాట్ ఉండింది దాని దీనికి ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది నో ప్రాబ్లం దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ రానున్న కాలంలో మంచిగా అవుతుంది లైక్ ఫిర్జాది కూడా మున్సిపాలిటీ అయ్యి నాకు తెలిసి మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ కదండి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ సో మీరు పోటీ చేస్తున్నారా పోటీ చేస్తారా అని చెప్పి మీ అభిమానులు అనుసరులు అయితే చెప్తున్నారు అండి అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో రియల్ ఎస్టేట్లో చక్కగా అయితే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మేరకి మనం పనిచేయడం జరిగింది వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ నీట్ కావడం కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం పాలిటిక్స్లో కూడా మన మార్క్ ఒకటి చూపించుకోవచ్చు అని చెప్పి వచ్చింది యాజ్ అ బిల్డర్గా విల్ హ్యావ్ ఎస్ అమ్ విజన్ ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టే ముందు మేము ఒక ప్లాన్ చేస్తాం దాన్ని ల్యాండ్స్కేప్ ఎట్లా రావాలి బెడ్రూమ్స్ ఎట్లా రావాలి హాల్ ఎట్లా రావాలి ఫ్లోరింగ్ ఏమేయాలి స్టేర్ కేస్ ఎట్లా పెట్టాలి ఎలివేషన్ కలర్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ పారామీటర్స్ ఒక మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి చెందాలంటే కూడా ఒక ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక లీడర్ అనేవాడికి షుడ్ హ్యావ్ ఏ విజన్ ఉండాలి ఆ మున్సిపాలిటీ ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి దాన్ని ఎక్కడెక్కడ పారామీటర్స్ ఎక్కడెక్కడ లొసు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ చేయదు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇరవై కూడా మున్సిపాలిటీ మూసీ బెల్ట్ కూడా ఉంటుంది వరంగల్ హైవే బెల్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఓపెన్ స్పేస్ అయితే పార్కులు లేని పార్కులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ అంతా కాలనీస్ ఉన్నాయి ఉప్పల్ చెరువు పరిసర ప్రాంతాలు ఉన్నాయి సో ఈ భౌగోళికంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం హైవే ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటి మనం ఒకదాని పోటి కోరిలేట్ చేసుకుంటూ ప్రజల అవసరాలు ఏంటి ఫా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అయ్యే ఏరియా హైదరాబాద్ మొత్తంలో నాకు తెలిసి పిర్జాదగూడ మున్సిపాలిటీ అంత చాలా ఫాస్ట్గా అంటే పాపులేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ సెటిల్ అవుతారు ఇక్కడ ఎందుకంటే వరంగల్ నుంచి కానీ లేకపోతే నల్గొండ డిస్టిక్స్ కాచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యే ప్రాంతం సో ప్రతిరోజు పబ్లిక్ పెరుగుతారు ఇక్కడ విజిటర్స్ కూడా అంతే కాలంలో పెరుగుతారు హాల్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే సినిమా థియేటర్స్ వస్తున్నాయి లేకపోతే రేపు రేపు మంచి మంచి గవర్నమ
చాలా చక్కగా పచ్చగా ఉండేది అంతా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉండేటి పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు అన్నీ అన్నింటినీ కొట్టేసి చెట్లన్నీ కొట్టేసి ఇప్పుడు అన్నీ ఇల్లు వచ్చేసాయి ఒక ఫ్లోర్ రెండు ఫ్లోర్ నాలుగు ఫ్లోర్గా బౌలంతో వచ్చాయి అపార్ట్మెంట్లు డ్రాస్టిక్గా బిల్డర్స్ అందరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ కోసం అపార్ట్మెంట్స్ కూడా కుక్కలు తెప్పలు వచ్చినాయి సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటినీ నెసెసిటీస్ దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ మేము బేసిక్గా తీసుకుంటే వాటర్ కానీ లేకపోతే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్ పాత్ మీరు చూసుకుంటే హైవే పైన ఎక్కడ కూడా కనీసం ఫుడ్ పాత్ అనేది ఉండదు బైక్ పైన వెళ్ళేవాడు కార్ పైన వెళ్ళేవాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు అందరూ ఒకటే రోడ్ పైన వెళ్ళాలి అది లేదు స్ట్రీట్ లైట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ స్ట్రీట్ లైట్లు కూడా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉన్నాయి మార్గుని ప్రాంతాల్లో లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా అక్కడ లేవు స్ట్రీట్ లైట్స్ లేవు సీసీ కెమెరాస్ సీసీ కెమెరాస్ ఉంటే మనం క్రైమ్ని ఒక స్థాయి వరకు మనం అరికట్టవచ్చు సో ఆ సీసీ కెమెరాలు ప్లస్ స్ట్రీట్ లైట్తో సాయంతో సో సీసీ కెమెరాలు అనేది అసలు ఎక్కడ లేవు మెయిన్ మెయిన్ రోడ్ మీద తప్ప మిగతా కాలనీస్లో పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ లేకుండా ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం గార్బేజ్ డిస్పోజల్ అయితే తడి చెత్త పొడి చెత్త అనే మున్సిపాలిటీ మనం మనం స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ లేక స్వచ్ఛ మున్సిపాలిటీ అంటున్నాము ఆ తడి చెత్త పొడి చెత్త సెగ్రిగేట్ చేసే అవకాశం లేదు ఇంత కలిపి ఒకే చోట వేసి ఒక దగ్గర డంప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ రోడ్లు ఊడవడం కానీ క్లీన్నెస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇది లేదు చెట్ల పెంపకం ఉంది చెట్లు ఇంటి ముందు ఉంటే ఆకురాలతోని చెట్టు కొట్ట వేసే పరిస్థితి కాలంలో సో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఇంకొక గుంతలు తీయాలి కమ్యూనిటీ ఇంకొక గుంతలు కూడా తీయాలి కాలనీస్లో రోడ్ల పైన అపార్ట్మెంట్లో లేకపోతే పార్క్ స్పేసెస్లో వీటన్నిట్లో ఇంకొక గుంతలు తీయాలి సో అది ఆ పరిస్థితి లేదు ఇవన్నీ ఎంతో సమస్యలతో కూడుకున్న మన మున్సిపాలిటీ ఇండోలు అంతకుముందు ఉన్న పాలకులు వాళ్ళ ఇష్టానికే ఉన్న పరిస్థితి వాళ్ళ సంపాదన కానీ వాళ్ళ దేహం కానీ తప్ప ఇంకో పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు తర్వాత వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క లిమిటెడ్ స్కోప్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి అవగ సమస్య మీద డెప్త్గా అవగాహన ఉండదు అంత మనం ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ లేకుండా పోతే ఆఫీసర్స్ అనేది లిమిటెడ్ స్కోప్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళకి పనిచేయడానికి సో వాళ్ళు ఎక్కడ పడుతుంది ఏది పడితే అది అవసరం ఉన్నా లేకున్నా వాళ్ళకి ప్రయారిటీ తెలియదు కాబట్టి అవి చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో ఇవన్నీ ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీని ఇవన్నీ అప్లిఫ్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం ప్రజలతో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేసి కాలనీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ని భాగస్వామ్యం చేసి అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీని భాగస్వామ్యం చేసి ప్లస్ లేకపోతే సీనియర్ సిటిజన్స్ భాగస్వామ్యం చేసి మహిళల్ని భాగస్వామ్యం చేసి వీళ్ళందరినీ ఒక థాట్పై తీసుకొచ్చి మనం వాళ్ళందరి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి ఏం కావాలి బేసిక్ నెసిటీస్ అనేది చేసి వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళకి కావాల్సిన దాంట్లో ఉన్న బడ్జెట్లో మనం చాలా చక్కగా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక మున్సిపాలిటీని మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఒక విజన్ అంటూ ఉండాలి ఒక లీడర్ అనే వాడికి ఒక విజన్ ఉండాలి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్గా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం దేవుని దేవ వల్ల మనకి డబ్బులకు ఇబ్బంది లేదు లివింగ్కి కొదవలేదు అట్ ద సేమ్ టైం మున్సిపాలిటీలో కంఫర్టబుల్గా మనీ ఉంది ట్యాక్సెస్ రూపం దాదాపు పద్నాలుగు కోట్లు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై కోట్లు సంవత్సరం బడ్జెట్ మున్సిపాలిటీ ఇరవై కోట్లతో చాలా చక్కగా చేయొచ్చు మనం ఎంతో అభివృద్ధి చేయొచ్చు ప్రజలు కట్టే డబ్బు ప్రజలకి మనం పర్ఫెక్ట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ కనుక మనం అందియగలిగితే ఈ మున్సిపాలిటీ రూపురేఖలు ఖచ్చితంగా మనం రానున్న కాలంలో నేను మేము ఏదైతే విజన్ చేస్తున్నామో ఏదైతే డ్రీమ్ చేస్తున్నామో అయితే ఇమాజిన్ చేస్తున్న మున్సిపాలిటీ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా వరకు మనకు పై స్థాయిలో డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కింది స్థాయి వ్యక్తులు యూనో కరప్షన్కి పాల్పడ్డము లేకపోతే మనం అనుకున్న విజన్ని తుంగలో తొక్కే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అట్లాంటిది ఫిర్జాది కూడా మున్సిపాలిటీలో జరగకుండా ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అండి ఒక ఇల్లు పర్మిషన్ కోసం ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉంది లేకపోతే ఓపెన్ ఫ్లాట్ ఉంది బిల్డింగ్ పర్మిషన్ పోతే అది నెలల నెలలు తిరగాలి నెలల నెలలు తిరిగి వాళ్ళ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ఎవరో ఒక నాయకుని పట్టుకుని ఆయనకి ఎంత ముట్టే చెప్తే కానీ ఒక బిల్డింగ్ పర్మిషన్ వచ్చే అవకాశం లేదు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ పైన పైన ఒక ఫ్లోర్ వేసుకోవాలంటే రెండు ఫ్లోర్లు వేసుకోవాలంటే రకరకాల క్వశ్చన్లు రకరకాల ఏమన్నా బెదిరింపులు రకరకాల రూల్స్ వస్తాయి అప్పుడు అంటే ఏం పర్మిషన్ లేకుండా ఎంత ఇల్లు కట్టుకున్నా అడిగేవాళ్ళు లేదు బట్ ఒక పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే వంద క్వశ్చన్స్ వంద రూల్స్ వంద ర
మున్సిపాలిటీ అది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ జిహెచ్ఎంసీ లాగా ఎందుకు చేయబోతున్నాం సో అది ఒకటి ఉంది సో మున్సిపల్ లైసెన్స్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఉంది ట్రేడ్ లైసెన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎందుకు మున్సిపల్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాలి షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం మనం వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వచ్చు ఫీజు కలెక్ట్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం హోటల్స్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి సో వీళ్ళందరికీ అంతెందుకు ఒక నల్ల కనెక్షన్ అప్లై చేయాలంటే లక్షలు అంచాలించుకోవాలి ఆ అవసరం ఎందుకు రావాలి వేలు అంచాలి ఎందుకు అవసరం కావాలి గవర్నమెంట్ వంద రూపాయలకే ఒక నల్ల కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అట్లాగే అపార్ట్మెంట్స్కి కూడా మినిమం టారిఫ్ అపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చే చేయడం పోతే మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు ఒక ఫ్లాట్ డెబ్బై వేల ఎనభై వేలు పే చేయమంటున్నారు ఒక పది ఫ్లాట్లు ఉంటే ఏడు లక్షలు ఇరవై ఫ్లాట్లు ఉంటే పద్నాలుగు లక్షలు అట్లా ఎందుకు అంత వ్యత్యాసం ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ హౌసింగ్ వంద రూపాయలు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి డెబ్బై వేలు ఇంత వ్యత్యాసం ఎందుకు దీన్ని ఒక రెగ్యులరైజ్ చేయలేము గవర్నమెంట్ రిప్రజెంట్ చేసి పెద్ద మనుషులకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీటన్నిటి కూడా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే ఇక్కడ వేల అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వేల ఇండిపెండెంట్ హౌజులు ఉన్నాయి ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ వాటర్కి తాతగా లాడిపోతున్నారు నీళ్ళకి మంచినీళ్ళు లేక ఇన్ని రోజులు మురికి మురికి నీళ్ళ ట్యాంకర్లు వాడేవాళ్ళు మూసి ముప్పల్ చెరువు పక్కనో లేకపోతే మూసి పక్కనో బోర్లు వేస్తే ఆ నీళ్ళే ట్యాంకర్లో నాలుగు వందలు పెట్టి కొనుక్కునే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏంటంటే గుడ్డిలో మెల్ల కనీసం మంచినీళ్ళు మెట్ర వాటర్ వర్స్ ట్యాంకర్ ఒకటి సప్లై రీసెంట్గా స్టార్టేజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ వాటర్ కొంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఒక పక్క ప్లాన్ ఎందుకు చేయమని డ్రైనేజ్ మనకి ఎంత విస్తీర్ణం అనేది ఫిక్స్ ఫిర్జాలు కూడా మున్సిపాలిటీ బౌండరీస్ ఫిక్స్ అయింది ఆ ఫిక్స్ అయిన దానికి మనం ఒక పైప్ లైన్ ప్లాన్ చేసుకొని దానికి ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ పట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పైప్ లైన్స్ అవసరం లేదు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం వేసిన వాటర్ పైప్ లైన్లు ఇప్పటికి సరిపోవట్లేదు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేసిన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం వేసిన సీసీ రోడ్డు కానీ లేకపోతే మిగతా రోడ్డు కానీ ఈ రోజు సరిపోవట్లేదు ఒక్క ఫుట్పాత్ అంటూ లేదు లేకపోతే ఒక చెట్టు అంటూ ప్రాపర్గా పెంచిన సందర్భం ఎవరు బాధ్యత తీసుకొని పెంచిన సందర్భం లేదు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక విల్ పవర్ ఉండి ఒక విజన్ ఉండి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తో సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్తో ఇవన్నీ చేసుకోలేము ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు మనం మనం ఓన్లీ ఒక అంటే అవేర్నెస్ తీసుకోవాలి పబ్లిక్లో ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళని ప్రాపర్గా ఇంగుడు గుంతలు తీసిన వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రిపేర్ చేయాలి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి ప్రాపర్గా చెట్లు పెంచిన వాళ్ళకి పిలిచి ఒక దండ వేసి ఒక షాల్ వేసి సన్మానం చేస్తే ఎంకరేజ్మెంట్ అది పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ కదా ఒక కాలనీ మంచి చక్కగా పచ్చగా అన్నీ ఉండి ఇంగుడు గుంతలు తీసుకొని ఉంటే కాలనీకి ఒక మంచి బెస్ట్ అవార్డు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఇవ్వకూడదా ఇవన్నీ ఇస్తే ఒక కాలనీ నుంచి ఇంకో కాలనీ పోటీ వాతావరణం వస్తుంది అట్లాగే ఒక కాలనీలో ఉండే ఒక ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ బట్టి ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ అసోసియేషన్ ఒక కాలనీలో చేస్తే వాళ్ళకే ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక కాలనీకి ఇంకో కాలనీ పోటీ వాతావరణం పోటీ వాతావరణం వచ్చి ఇవి మా కాలనీ బాగుండాలంటే మా కాలనీ బాగుండాలి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది హెల్దీ స్పిరిట్ వస్తుంది సో అఫీషియల్గా ఆ బాడీని మనం రికగ్నైజ్ చేసి ఏదైనా మీటింగ్స్కి వాళ్ళని అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీని పిలిచి అవన్నీ చేయలేము మనం సో ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తో ప్రజల పార్టిసిపేషన్తో ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు డొనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా కావాల్సినంత మంది ఉన్నారు మీ కాలనీకి ఏదైనా ఒక మంచి ఏదైనా ఒక త్రీ గార్డ్స్ ఇమ్మంటే డొనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు మీ కాలనీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ఏదైనా పబ్లిక్ యూటిలిటీ కోసం ఏదైనా కావాలి అంటే డొనేట్ చేసి టాయిలెట్స్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ చెట్లు పెంచడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే ఎంతమంది అడిగలేరు మన కమ్యూనిటీ వినాయక చవితి వస్తే లక్షల లక్షలు డొనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే ఏదైనా పండుగ వస్తే వేలు వేలు పెట్టి డొనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మన కాలనీ అభివృద్ధి కోసం మనకి ఏదైనా చేయడానికి పక్కింటి వాళ్ళకు మంచి సాయం చేసే వాళ్ళకి లేరా ఇవన్నిటితో పాటు ఎడ్యుకేషన్ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని అప్లిఫ్ట్ చేయాలి వాటికి సరిపడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మున్సిపల్ స్కూల్స్ని కూడా ఇక్కడ అరేంజ్ చేసే ఆలోచన స్కూల్ ఉంది పిర్జాద్ కూడా స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ స్కూల్స్కి ఇబ్బంది లేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇబ
మంచి ఫెసిలిటీ ఇవ్వచ్చు మిడ్ డే మీల్కి మంచి డైనింగ్ హాల్ వచ్చు వాళ్ళకి టేబుల్ చైర్లు బాగా చక్క ఇవ్వచ్చు ఆఫ్ మంచి ఫ్యాన్లు మంచి వెంటిలేషను మంచి క్లాస్ రూమ్స్ అవసరమైతే డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అవసరమైతే కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ స్థాయిలో కూడా తీసుకురావచ్చు సో మనకు వేల కొద్ది ఫీజులు లక్షల కొద్ది ఫీజులు పే చేస్తేనే ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేదు గవర్నమెంట్ టీచర్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు అందరూ అందుబాటు ఈ రోజు పిల్లల్ని లక్షల కొద్ది డొనేషన్లు కట్టి చదివించడానికి అన్న డబ్బులతో ఇల్లు కొని వచ్చేవాన అభిప్రాయాన్ని కూడా పేరెంట్స్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు మనందరము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు మా ఏజ్ అందరం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని చక్కగా ఉండి మా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ టీచరే మా ఫాదర్ చెప్పే స్కూల్లో నేనే చదువుకొని ఇట్లా పై వచ్చాం మనం మంచి చెడు ఈ ఈరోజు ఈ ఒక కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉద్యోగాలు చేసే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి వచ్చాం మనం మనం సో ఆ స్థాయిలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే మంచి సాన బట్టి రాటు తేలి ఉంటారు వాళ్ళంతా ప్రతిది మంచి చెడుకు లేకపోతే ఎండకు అనకు గాలికి అన్ని కష్టజీవులు కష్టజీవులు తట్టుకొని నిలబడే శక్తి సామర్థ్యం మనలో ఉంటుంది ప్రైవేట్ కాన్వెంట్లో చదువుకున్న వాళ్ళకి అది తగ్గిపోతుంది సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ సో అవన్నీ మనకు ఒక విజన్ ఉండి మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ ఉండి ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ పవర్ ఉంటాయి అవన్నీ చాలా చక్కగా చేయొచ్చు వాట్ అబౌట్ ది మున్సిపల్ పార్క్స్ యూ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా యా అండి చాలా మందికి చెప్తా నేను ఏదైనా కాలనీలో ఒక పార్క్ ఉందంటే అక్కడ గుడి కట్టడము లేకపోతే ఇంకేదైనా చేయడం గుడితో పాటు దాన్ని కూడా చక్కని పార్క్ కనుక చేస్తే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి పెద్ద మనుషులు అక్కడ ఈవినింగ్ కూడా గడపడానికి ఆ పచ్చని వాతావరణం కనుక తీసుకొచ్చి ల్యాండ్స్కేప్ తీసుకొచ్చి మంచి చైర్లు వేసి అవసరమైతే జాయింట్ ట్రాక్ లాంటిది ఏమన్నా పెట్టి అవసరమైతే చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా వాకింగ్ ఏరియాలు కానీ ఇవన్నీ కానీ పెట్టి చేసి దాన్ని చక్కగా మెయింటెనెన్స్ ఆ మెయింటెనెన్స్ కూడా పక్కన ఉన్న కాలనీ వాళ్ళకు లేకపోతే ఒక ఎంప్లాయీని పెట్టి అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చి మెయింటెనెన్స్ చేస్తే ఒక అరవై కాలనీలు ఉంటాయి అరవై కాలనీలో అరవై పార్కులు కనుక మనం డెవలప్ చేస్తే ఏ కాలనీ వల్ల ఆ కాలనీ సాయంత్రం పూట చక్కని సేద తీయడానికి అంతా వచ్చి పొద్దున్న లేస్తే సాయంత్రం వరకు ఫోన్లు చూడడం కంప్యూటర్ చూడడం ట్యాబ్లు చూడడం తప్ప పబ్లిక్ స్పేస్లో ఒక గ్యాదరింగ్ అంటూ లేకుండా పోయింది ఎప్పుడో వినాయక చవితికో దసరాకో ఏదో పండగ ప్లేస్లో తప్ప మిగతా మిగతా సందర్భాల్లో ఒక పక్కిన రోడ్ పక్కిన శరీరానికి అసలు పని పెట్టట్లేదు శరీరానికి పని పెట్టట్లేదు రోడ్ల మీద నడుతామంటే యాక్సిడెంట్లు అయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఏ బైక్ ఏ బైక్ కూడా వచ్చి గుంజిపోతాడో లేకపోతే ఏ కార్ వచ్చి యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు పిల్లలు సైకిల్ దొక్కుదామంటే రోడ్ల మీద పంపించే పరిస్థితి లేదు మనం సైక్లింగ్ చేయాలి పిల్లోడు స్విమ్మింగ్ చేయాలి స్విమ్మింగ్ చేయాలంటే ఒక ఈత కొనలు కూడా లేదు మన దగ్గర ఏం స్విమ్మింగ్ పూల్ ఒక మంచి పెద్ద పార్క్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టలేమా మున్సిపాలిటీ తరఫున దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేమా ఒక మంచి షటిల్ కోర్టులు కట్టలేము దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేమా మంచి పార్కులు చేసి వాటిని మెయింటైన్ చేయలేమా ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకు చేయలేదు ఇంత ఇంతమంది ఇంతకన్నా ముందున్న లీడర్లు ఒక విజన్ అంటూ ఉండదు వాళ్ళకి ఒక ఒక ఐడియాలజీ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు చేయలేకపోయారు బట్ మనం వస్తే మనం చేస్తే ఒక ఐడియాలజీ ఉన్న ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఎట్లయితే చేయగలము ఒక విల్లా ప్రాజెక్ట్ ఎట్లయితే చేయగలము అదే దాంట్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇరవై ఎకరాలు సిన్స్ యూర్ ఆల్రెడీ బీన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి మీకు ఇది మ్యాటర్ కాదు సో ఇంత పెద్ద మున్సిపాలిటీ కూడా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా భావించి ప్రతి ఫ్యూచర్ ఎక్కడెక్కడ గ్రీన్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉండాలి పార్క్ ఎక్కడ ఉండాలి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎక్కడ ఉండాలి ప్లే ఏరియా ఎక్కడ ఉండాలి ఏందనేది ఒక విజన్తో అన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు బ్రహ్మాండం ఎందుకు చేయలేదు మనం ఖచ్చితంగా చేయగలం రేట్ కమింగ్ టు ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఫిజాది గూడా పీపుల్ పోలీస్ పెట్రోలింగ్ కానీ ఇది ఎంతవరకు ఉందంటారు ఇక్కడ అండి యాజ్ పర్ యాజ్ ఇప్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ అంతకుముందు ఉప్పల్లో భాగంగా ఉండే లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేడిపల్లి సపరేట్గా పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పడడం చేయడం జరిగింది అదే మేడిపల్లి ఇప్పుడు కొత్తగా బిల్డింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఒక బిల్డింగ్ వచ్చింది మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇబ్బంది లేదు మంచి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు మంచి స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు చక్కగా పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు బైక్ పైన కానీ లేకపోతే ఇన్నోవాలు కానీ పెట్రోలింగ్ నడుస్తుంది రెగ్యులర్గా బట్ సీసీ కెమెరాలు కనుక ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే సీసీ కెమెరాలు కనుక ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే ఇంకొంచెం పోలీస్ వాళ్ళకి ఇంకొంచెం సేఫ్ అంటే ఎక్కువ చేయగలి ఈ సీసీ కెమెరాలు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి అనుసంధానం చేయాలి చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఐ వాచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు లేకపోతే జర
వాటి కోసం వీటి కోసం ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ లివబుల్ కండిషన్ ఉండాలి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి చక్కటి వాతావరణం ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకునేవాళ్ళు సో వీళ్ళందరూ ఒక మంచి పరిపాలన కూడా కోరుకుంటున్నారు మంచి లీడర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఉన్న పాత లీడర్లు పాత తరం అవన్నీ ఎరాడికేట్ అయ్యి ఒక కొత్త తరం ఒక కొత్త లీడర్షిప్ రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు దాంట్లో భాగంగానే మామూలుని ఎక్కడికి పోయినా ప్రజలందరూ ఇక్కడ ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మేమున్నాం మీ 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 పైన మీ మీ ముందు మీ వెనకాల మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం మేము మీ కోసం పనిచేస్తామని చెప్పి తీర్చాదుల ప్రజలు ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా మా యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా ఈ ఇట్లాగే సపోర్ట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మున్సిపాలిటీని చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు చాలా బాగా అప్లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అని ఆస్కారం ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకటరెడ్డి గారు ఫర్ పుటింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్బి ఛానల్ జక్క వెంకటరెడ్డి గారు బీయింగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏవీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో హూ ఇస్ ఇన్ టు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అండ్ ఇంకోవైపు ఇప్పుడు ఫిర్జాదీ కూడా పంచాయతీ నుంచి ఫిర్జాదీ కూడా మున్సిపాలిటీగా మారి మూడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటిదాకా మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఇక్కడ జరగలేదు మొదటిసారిగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన శ్రీభిలాషులు కానివ్వచ్చు అభిమానులు కానివ్వచ్చు అనుచరులు కానివ్వచ్చు ఆయన ఇష్టపడే ఫిర్జాదీ కూడా మున్సిపల్ ప్రజలు ఆయన్ని ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటున్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే కంపల్సరీ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్ని కానీ ఒక విల్లాని కానీ ఎంత శ్రద్ధతో మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో అంతే శ్రద్ధతో ఫిర్జాదీ కూడా మున్సిపాలిటీని కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్గా చిత్రీకరిస్తాం పార్క్స్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో పిల్లల కోసం టాయిలెట్స్ కానివ్వచ్చు పార్కుల్లో మంచి ల్యాండ్స్కేప్ కానివ్వచ్చు జాగింగ్ ట్రాక్స్ కానివ్వచ్చు సీనియర్ సిటిజన్స్ కూర్చోడానికి మంచి ప్లేస్ కానివ్వచ్చు ఇక మా ఫిర్జాదీ కూడా మున్సిపల్ ప్రజలు కూడా డబ్బులు డొనేట్ చేయడానికన్నా లేకపోతే వస్తువులు డొనేట్ చేయడానికైనా ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటారు అంత మంచి మనసున్న ప్రజలు అని చెప్తున్నారు సో ఒక బ్యూటిఫుల్ సిటీగా దీన్ని మార్చాలి హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంకో బ్యూటిఫుల్ సిటీగా ఈ ఫిర్జాది కూడా మున్సిపాలిటీని తీర్చిదిద్దాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఏవీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎండి జక్క వెంకటరెడ్డి గారితో అండ్ ఆల్సో హీఈస్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎస్బి ఛానల్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి